哎，老板，这件衣服怎么卖啊？啊，不卖不卖，都是给批发商留的。我特别喜欢，您就卖给我呗。小姑娘，一看你就很有眼光。这俗话说，男人看田边，女人看花边。我这可是正宗的手工冷绣，已经失传多年了。现在基本上市面没有卖的。嗯、老板，我真的特别喜欢，您就卖给我呗。我是学服装设计的。我来云南采风，就是想通过这些民族的服饰特点，找一些灵感。真的，你就卖给我呗，老板。哎呀，我卖给你，咱就是八百块。八百没问题。OK， 好。你是一个人出来的吧？你自己可得注意点安全。谢谢你啊。哎，好。拜拜。嗯，正好啊，小姑娘啊，我跟你说个秘密啊，你看见前面那个寨子了吗？嗯，你到那个寨子里面，有很多老人都会这种老绣，别人我一般不告诉他。老板是从这儿一直往里走是吗？一直往前走，过了那个寨子往下走就到了。哦，好，谢谢老板，你人真好。阿贝，阿贝。哎，小姑娘，上哪去？我带你一段路吧。前面路不好走，前面都是泥。哦，我不用了，谢谢。小姑娘。上车吧，摊主，叫你上车你不上车犯罪分子头目，他所领导的武装势力，在东南亚各国边境，主要从事贩毒、贩卖人口、走私军火等犯罪活动。目前，他们已经潜入我国云南边境地区，严重危害我国边境安全。赵总部命令，此次任务目标，击毙马房，彻底打击该势力。开始伪装。是。成功发现所有地雷，全部都已经做了标记，雷区可以安全通过。确认马黄在里面吗？确认领羊带领二队，从寺庙后潜入；灰熊带领三队，负责布置炸弹。总部，总部，总部收到，估计没正常。所有人已经在目标地点附近集结完毕，随时潜入。总部收到，开始行动。所有人听我命令，下午三点半，准时行动。对标。这是我们离开部队前最后一次执行任务，一定要确保万无一失。
把他带走。是。说你也够倒霉的，本来我们那个姑娘都找好了，可是她不听话，只能把她给做掉，所以我们必须得补上一个。哎食物一点啊！打完一针，老老实实多好。到时候给我们老大生孩子，也许小命就能保住呢，对不对？好吧，打一针吧，来。哎，摁住他！火力掩护，收到。去守楼，不能快，快去！去守楼，干掉他们，快！队长，视线被挡，无法射击。老大，急，急切出事！好家伙，好家伙！
清场，目标已被击毙。你忍一下，我背你
，云阳。那个女孩怎么样了？已经包扎好，在输液了。照顾好她现在没事儿了，电话里也说不清楚，我回去再跟你说吧。哎呀，到底怎么了？你就跟我说句实话嘛，是不是在云南艳遇了，还是怎么回事？没有，我，哎呀，没事儿，真没事儿呢，我回去再跟你说啊。嗯，那我挂了啊，等你电话。嗯就我那几个军人呢？刚刚处理好伤口，已经走了。走了？对呀、啊嗯。我还没跟他们说声谢谢呢。你这腿伤的挺重的，你就好好休息吧。那你能告诉我他叫什么名字吗？我不能说，好好养伤吧。喂，军员。二哥，二哥他。怎么了，军员？哭什么呀？说话。
先生最近登上了新一期的财富周刊封面，可谓是我们临海市商界青年财富的代表和楷模。那您能跟大家讲一讲您经营企业的心得吗？勤奋、天赋和专业，这些都是通往成功的必要因素。当然了。你还需要知道周围人对你的期望是什么？那您对新宝瑞的期望是什么呢？一个明确的目标，对每个企业都至关重要。那我们新宝瑞的目标，是一定要做到全中国最高端、最好的服装企业。哇，宁总说的太好了！那下面让我们掌声有请宁总为我们抽取今天的二等奖。上个月挖走我们客户的时候，没感觉你有多高端，还剽窃我们的作品报最低价格，有本事公平竞争。谁剽窃了？你有证据吗？再说，你们思美琪本身设计能力就不行，你说谁？我说你们不行，你说谁不行？我说你们不行。宁总真是风光啊！商业信息战、价格战，打的是得心应手。陈总，你这边做的也不错，啊，销售平台做的风生水起的，现在又拿到了一个电商平台，看来所有的销售渠道都被你给发展了。我敢放松吗？你这手已经勒到我脖子上了，我总不能等着被你掐死。一定会很好奇，为什么今天我会来到朗德发布会的现场？我来，是因为时尚产业再光鲜亮丽，也离不开服装实体经济产业。这句话，是一个人告诉我的，但是很遗憾，今天他不能来这儿了。之前，我有请在座的各位能够跟我一起，为刚刚逝世的温达集团的总裁厉志谦先生默哀三分钟。谢谢大家，请大家全体起立，默哀三分钟。你们先上德新晋发布会 ，H 时尚集团主编 Grace 作为嘉宾莅临现场。温达集团总裁厉志谦意外身亡，或将引发临海市服装业的大洗牌。温达的接班人将是决定临海市服装业局势的关键。
，每个人都要讨好自己这一票，明白吗？不好意思，打断一下。我爸最近身体不太好，所以我来代替他参加今天的股东大会。你们有什么问题，可以畅所欲言。今天是李志谦总裁去世之后，我们第一次全体股东在这开会。温达的市场占有率从百分之二十下降到现在的百分之八。股票一路跌停，公司上下一千人，没有总裁，群龙无首，任命新的管理层刻不容缓。我爸现在已经这个样。温达是大家的，又不是你们厉家自己的，我们也有话语权。从现在起，就应该聘请有专业经验的经理来当这个 CEO。小娜，什么呀？去去去，别打扰我工作。我怎么觉得你最近老是走神儿啊？是不是在想云南那些事儿啊？那斌哥哥是不是一米八几的大个儿，然后八块腹肌，把你救下的时候，给了你完美的侧脸。亚一，你知不知道你在说这种事情的时候，就像一个思春的少女一样，满脸都写着憧憬。所以你这不谈恋爱，是不是全靠言情小说脑补啊？你说啊，人家在云南救你，你都不知道人家长什么样，又不知道他叫什么，没准这辈子你俩都见不着了。我真替你着急，我恨不得当时被救下的人是我。是我胡思乱想，还是你胡思乱想啊？我是在寻找自己的灵感缪斯，你懂吗？缪斯，我呢，也给你一个灵感，看看你有没有什么缪斯。涨房租通知。要在一个月之内交清一年的房租，你说这现在这房东一天到晚的就跟吸血鬼一样，没事闲的就涨房租，涨房租。我们的现金都给温达拿去订货了，他们不交货，我们就没有办法发货，资金也没有办法回流。这温达之前呢已经交了一批货，一共一百件，我这两天啊已经发了四十件，只要咱们顺利的把小礼服交货，房租问题就解决了。准还能挣点小外快，行，太好了！哎，你还真是在积极工作。喂，我已经到你定位地点了。哎，哎，那个干嘛呀？
文达现在的业绩逐年的下降，而你哥死之前想把公司转型成为以设计为主的公司，但是公司的员工水平太差了，我们一直没有找到合适设计师，所以这个转型一直没能成功啊。股票已经停牌了，现在股东大会一直在闹控制权纷争，所以现在问答已经处在水深火热当中了。这个困局你有什么解决的方式吗？我觉得绝对不能让出控制权，现在应该要由厉家人重新掌管问答。那你刚刚这么做是为什么呀？试探你啊，人在高速的情况下，精神会高度紧张，不会撒谎。你刚把我吓得半死，就为了试探我？我要听真话。不，你要知道答案，你可以直接问我。我是公司副总，我会告诉你的呀。在战场是最可怕的，不是敌人，而是背叛你的战友。我要的是一个可靠的队友。是能够在战场上把后背交给对方的人。希望我们以后可以并肩合作。你一定要戴假发吗？哎呀，这你就不懂了吧？咱店里有这么多不同的衣服，当然要根据不同的衣服搭配不同的假发，这样顾客呢也会有不同的心情购买咱们的衣服呀。就比如说，你今天身上穿的这身，我给你找顶假发。现在每一个女孩都有一两顶假发，她们能根据不同的假发搭配不同的衣服，当然穿上就特别好看。对，我是。我在你们店里买过一件衣服，你们的衣服怎么回事啊？掉色这么厉害。晚上我有一场很重要的演出，你让我现在怎么办、啊？我要投诉你们。哎，别别别，对不起对不起，那个您现在在哪儿？我在阳光酒店。好好好，我马上过去给您解决问题啊！您在那儿等我。这怎怎么了呀？坏了，出事了。出什么事了？雅姨，你回头要检查一下温达那批货有没有问题。如果有掉色问题的话，一定要赶紧给客户打电话商量退款的事儿，要把损失降到最低。我先出去一趟。哦，哦，好，注注意安全啊。叫的那个店主您钱，真的不好意思给您添麻烦了，真没想到我们双倍退款，退款？啊，你觉得退款有用吗？你看看现在这破衣服让我多难看呢！拜托，我是来演出的，你你现在这个样子让我怎么上台呀？啊，耽误演出，以后就不能在这儿工作了，这是你们退款能解决的问题吗？这，王女士真不好意思啊，那个我给您带了我们店里另外一款礼服，是您的吗？您您先试试吧，应一下急。你这衣服我穿不上啊！啊，不应该啊，我这是按照您的尺码来找的。当初你们这件衣服是由绑带设计的
我特意买小立马，你不知道吗？绑带设计。哦，呃，王女士，您先把衣服给我，我来给您弄一下啊。陈征，思美琪现任总裁。思美琪是目前临海市最大的互联网品牌生态运营集团，以网销和时尚快消品为主。陈征这个人呢，特别擅长网络营销，喜欢制造八卦，所以他现在已经是一个能够代言他自家品牌的网红大 V。令伟凯，新宝瑞总裁，英国名校毕业，行事风格低调稳健。自从他上任以来。新宝瑞的销量蹭蹭的往上涨，被外界誉为年轻一代的企业家楷模。他一直想要把自有服装品牌的定位转为高级成本。我说陈总还真是有雅兴啊！来个杯子，谢谢。Grace 姐。新宝瑞的宁总和司美琪的陈总来餐厅吃饭了。丽家的小儿子李志成回来了，具体是怎么样的谁都不知道。你那边有什么消息吗？李志成这个人神神秘秘的，我这边也没有什么消息。听说温达内部还没有见到他本尊。不过据我了解，他这些年一直在部队当兵，对于服装行业，应该根本没什么经验。估计是不难对付。哎，不管怎样，温达现在内部主控权也不知道是鹿死谁手。这么好吃的一块蛋糕，不如我们分而食之。说的真是好啊！温达那边我会再安排一出好戏，墙倒众人推，台词我都想好。不过我今天倒是很好奇 ，Grace 来的真正目的是什么？我的目的是什么，并不重要。重要的是，你们二位，人前相杀，人后相爱，倒是会跌破一堆的眼镜。谢谢你等我，将真的告白，让我在时光里期待，仿照奇迹也等着你，你擦肩而过，余温还在。爱情才明白，你的青睐会爱。
谢你真好，也在孤单的站台，你已经不在，带着一程回忆。飞飘飘，想到了故事的开始，少年归来，我们终究会发现，许过心愿，起过。真好，也在